యేసు క్రీస్యక్ నామంలో మోక్ష మార్గం టీవీ ప్రేక్షకులైన వారికి క్రీస్తు ప్రభు నామున శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే నీ వాక్యమే సత్యము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మలను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మనం ఆలోచన చేద్దాం ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడను మహాగణుడైన మా పరమ తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన అతి శ్రేష్టమైన అతి ఘనమైన నామం స్థుతులను ఆయన ఈ సమయంలో మీ సన్నిధానులు చేరి మేము ప్రార్థించడానికి విజ్ఞాపన చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం బడి స్థుతులు తండ్రి వాక్యాన్ని మేము ఆలోచన చేయిచ్చుండగా మీ లేఖనములు ఏమైతే బోధిస్తున్న వాటి వాటిని మేము అర్థం చేసుకొని మీ బిడ్డలుగా మేము కొనసాగడానికి మీ బిడ్డలుగా మేము జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి చేరిన వినుచున్న పరిశుద్ధులను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని సమస్తమును ఆశీర్వదకరముగా ఉంచమని క్రీస్తు ప్రభు నామను అడుగుచున్న ఆమె తండ్రి ఆమె దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మనం ఆలోచన చేద్దాము దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో నుండి శ్రద్ధగా పనిచేయట అనే అంశములు వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి మనము ఆలోచన చేద్దాం సామెత్ర గ్రంథము పదవాధ్యాయము నాలుగవ వచనము నుండి మనం చదువుతాం బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును వ్యాసోకాలమును కూర్చువాడు బుద్ధిగల కుమారుడు కోతకాలమందు సుఖముగా నిద్రించువాడు సిగ్గుపరచు కుమారుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నవి ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడు అందుకనే శ్రద్ధగా పనిచేయటం అనేది మనము ఖచ్చితముగా మనము అట్టి ఆలోచన కలిగి ఉండవలసిన వారు అయి ఉన్నాం శ్రద్ధగా పనిచేయటంలో మనము దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనము నెరవేర్చిన వారై ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నది కానీ అందుకనే ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనం గమనించినట్లయితే శ్రద్ధగా పనిచేయడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయాసపడాలి శ్రద్ధగా పనిచేస్తే ఉన్నతమైన స్థితికి చేరడానికి అవకాశం ఉంది పనిచేసేటప్పుడు ఇష్టపడి పనిచేయటం అనేది చాలా సులభముగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే చదవటంలో కూడా ఇష్టపడి చదివితే మనము మేలును పొందడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని ప్రతి విషయంలో కూడా కష్టపడేటప్పుడు ఇష్టపడి పనిచేస్తూ ఉండాలి అలాగే చదివేటప్పుడు ఇష్టపడుతూ కష్టమైన మనం చదివితే దాని ప్రతిఫలాన్ని చూడగలం ఇక్కడ పనిచేసే విషయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది ఏమిటి అని అంటే బద్ధకముగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడు ఏ పని చేసినా బద్ధకముగా చేయకూడదు చురుకుగా చేయాలి సమయానికి అన్నిటినీ చేసుకునడానికి సంసిద్ధతను కలిగి ఉండవలసిన వారు అయి ఉన్నాం కాబట్టి అలాగూ చేస్తే మనం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అనుసరిస్తాం శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అని చెప్తున్నారు అదే వచ్చిన భాగంలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే శ్రద్ధగా పనిచేసేవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు ఏ పని చేస్తే ఏది ప్రయోజనకరమైనదో ఏది మేలుకరమైనదో 
ఏది ఉన్నతమైనదో దానిని చేయటం ద్వారా మనం ఏమవుతాము అని అంటే ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందుకని ప్రతి విషయంలో శ్రద్ధగా పని చేయాలి అనే విషయాన్ని వాటి మనకు తెలియజేస్తాం శ్రద్ధగా పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఐశ్వర్యవంతుడు కాగలడు ఐశ్వర్యవంతుడు కాగలడు అనే విషయాన్ని వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది కాబట్టి మనం పనిచేసే విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అని చెప్తాం రెండు విషయాలని మనం గమనించాలి ఒకటి భౌతికమైన పని ఇది మానవాళ్ళందరూ చేయాలని దేవుడు తన నియమాన్ని మనకు తెలియపరిచినారు తన ఉద్దేశాన్ని మనకు తెలియపరిచినారు అందుకని మానవుడు నిర్మాణము చేయబడటం భౌతికమైన దేహము నిర్మాణము చేయటం దేని కొరకు అని అంటే ఈ పని చేసుకునడానికి వరకు దేవుడు నిర్మాణం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ శరీరం నిరంతరము కూడా కష్టించి పని చేయడానికి డిజైర్ చేయబడి ఉన్నది కాబట్టి అందుకని మనం ఏం కలిగి ఉండాలి అని అంటే పని చేయడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము ఆ పని చేసేటప్పుడు కూడా శ్రద్ధగా మనం పని చేయాలి అనే విషయాన్ని దేవుని లేఖనాలు మనకు బోధిస్తున్నాయి మనం శ్రద్ధగా పని చేయటం ద్వారానే ఐశ్వర్యవంతులం కాగలము అట్టి ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండాలి అని అంటే మనం శ్రద్ధగా పని చేయాలి పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో మనం చూసినట్లయితే శ్రద్ధగా పని చేయవారు ఏలుబడి చేయదు సోమరులు వెట్టి పనులు చేయవలసి వచ్చును ఒకని హృదయంలోని విచారము దాన్ని కృంగ చేయను అని చెప్పి ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో ఉన్న మాటను మనం చూసినట్లయితే శ్రద్ధగా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెట్టి పనులు చేయవలసి వచ్చు కాబట్టి అందుకనే శ్రద్ధను గూర్చి దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది శ్రద్ధగా పనిచేసేవారు ఐశ్వర్యవంతులు అవుతున్నారు శ్రద్ధగా పనిచేసేవారు ఏలుబడి చేస్తున్నారు అని చెప్పు మనం ఏలుబడి చేసేవారముగా ఉండాలి అని అంటే పనిలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి జాప్యం చేయకూడదు చాలా మంది పని చేయడానికి ఈరోజు చేసే పనిని ఈ సమయంలో చేసే పనిని రేపుటికి వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు అలాగూ రేపుటికి వాయిదా వేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి పనిని దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏ పని చేయడానికి మనసు లేనివాడు ఏ పని చేయడానికి మనసు లేనివాడు అట్టివాడు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు కాదు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు ఏ సమయంలో ఏ పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారో ఆ పని ఖచ్చితంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగూ చేయగలిగిన వారే శ్రద్ధ కలిగిన వారు అలాగూ చేయగలిగిన వారే శ్రద్ధ కలిగిన వారు ఏలుబడి చేస్తారు సోమరి వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే వ్యక్తి పనులు చేయడానికి ఇష్టపడతారు సోమరులుగా ఉండకూడదు దేవుని పిల్లలైన ప్రతి వారు కూడా చురుకుగా పని చేయాలి చురుకుగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని దేవుని లేఖనాలు దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు బోధ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకని మనం ఏం చేయాలి అని అంటే చురుకుగా పని చేయడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయాసపడవలసిన వారమై ఉన్నాము అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి పని చేయటం అనేది ఎవరి యొక్క ఉద్దేశము దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని యొక్క ఉద్దేశం పని చేయటం అనేది పని చేసి కష్టించి సంపాదించుకోవటం అనేది దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఒక భాగం కాబట్టి అందుకని ఆ యొక్క విధానం బట్టి ఏం చేయాలి అని అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా పని చేసే తత్వాన్ని కలిగి ఉండడానికి అవ అవకాశం ఉంది ఇక్కడ కొన్ని సందర్భాలని మనం ఆలోచన చేయబద్దులమై ఉన్నాం ఎందుకనంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే కొన్ని నియమాలు పనిచేసే విషయంలో కొన్ని నియమాలు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి యూదులైన వారికి ఇస్రాయేలైన వారికి నియమాలు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి ఆ నియమాలను మనం గమనించినట్లయితే వారు ఏ సమయంలో పని చేయాలో ఏ సమయంలో వారు పని చేయకూడదో 
ఏ సమయంలో వారు దేవుని యొక్క చిత్తప్రకారముగా నడవాలి అనే విషయాన్ని దేవుని నియమాలను మనము పాత నిబంధన యొక్క గ్రంథములు మనం చూడగలం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రేవీకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేసుకున్నది ఏమిటి అని అంటే వారు ఏడవ దినము అనేది విశ్రాంతి దినం ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని వారు పరిశుద్ధముగా ఆచరించాలి వారు జీవన ఉపాధి కొరకు ఏడవ దినమున పరిశుద్ధ సంఘముగా కూడవలేను అందులో మీరు జీవన ఉపాధి అయిన ఏ పని చేయకూడదని వారితో చెప్పము దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయేలీలు వారు చేయవలసిన నియమం ఏమిటి అని అంటే వారు ఖచ్చితముగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క నియమాలను బట్టి వారు పరిశుద్ధముగా వారు ఏడవ దినాన్ని ఆచరించాలి ఆ దినమున వారు ఏ పని చేయకూడదు అనే విషయాన్ని వాక్యం తెలియజేస్తుంది అంటే ఆరు దినాలు కూడా కష్టించి పని చేయటానికి దేవుడు సమయాన్ని ఆరోగ్యాన్ని అన్ని యొక్క ఈవులను దేవుడు ఇచ్చినారు కాబట్టి ఆరు దినములు కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఇస్రాయిల్లో వారు తమ తమ పనులను చేసుకునవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది ఏడవ దినమున జీవన ఉపాధి కొరకు ఏ పని చేయకూడదు అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ క్రొత్త నిబంధన విధానానికి వచ్చేసరికి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చాలా పర్యాయములు ఆ మాటను మనం ఆలోచించి ఉంటాం చాలా పర్యాయములు ఆ బోధన మనం బోధించుకుని ఉంటాం అయినప్పటికీ మరొకసారి దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి మనం ఆలోచన చేద్దాం హెబ్రిల్ రోసన పత్రిక ఈ యొక్క మాటను మనం చూసినట్లయితే క్రైస్తువులైన వారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని కలిగి ఉన్న వారు క్రీస్తు యొక్క పునర్ధాన దినాన్ని అనుసరిస్తున్న వారి యొక్క విధానాన్ని గురించి ఇక్కడ మనకి దేవుని గ్రంథము మనకి తెలియపరచు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రికలో పదవాధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు మనకి కనబడుచు కొందరు మారుకునుచున్నట్టుగా సమాజము కూడట మానక ఒకరినొకరు హెచ్చరించుచు ఆ దినము సమీపించడం మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగు చేయచ్చు ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయటకును ఒకరినొకరు గురు కోల్పోవాలనని ఆలోచింతము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాక్య భాగాన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నవి ఏమిటి అని అంటే కొందరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన దినాన్ని ఆదివారమున వారు చేరాలి కానీ వారు ఆ సమయాన్ని దొంగిలించి ఆరు దినాలు పని చేయవలసిన అవసరత ఉన్నది అలాగే వారమునకు మొదటి దినమైన ఆదివారాన్ని ఏం చేయాలి అని అంటే వారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన దినాన్ని ఖచ్చితముగా వారు ఆరాధించడానికి దేవుని సన్నిధానానికి చేరాలి కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ రోజునే దేవుని యొక్క సమయాన్ని దొంగిలించడానికి ఆ రోజునే పని చేసుకోవటం కానీ ఆ రోజునే పనికి వెళ్ళటం కానీ ఆ రోజునే ఫంక్షన్లకు వెళ్ళటం కానీ ఆ రోజునే ఫంక్షన్లు ఏర్పాటు చేసుకోవటం కానీ జరుగుతుంది అంటే వారు చేయవలసిన నియమాన్ని దొంగిలిస్తున్నారు చేయవలసిన నియమాన్ని మీరుతున్నారు చేయవలసిన పనిని తగిన సమయం అందు చేయటం మానేసి దేవుని ఆరాధించవలసిన సమయంలో పని చేసుకునడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్న విధానము దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియపరచుచున్న విధానము ఏమిటి అని అంటే పని చేసుకోవటము అనే నియమాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు ఆరు దినాలు మనం పని చేయాలి వారమునకు మొదటి దినమైన ఆదివారం రోజున అది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన దినము కాబట్టి 
ఆ పునర్దాన దినాన్ని మనము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునిని ఆరాధించటానికి స్థుతించటానికి గణపరచటానికి ఆ సమయాన్ని మనము కేటాయించవలసిన వారమై ఉన్నాం అంటే అప్పుడు మనము సరి అయిన విధానంలో పనిచేసే వారముగా ఉండడానికి అవకాశం కానీ ఆరు రోజులు మానేసి ఆదివారం రోజున చాలామంది ఫంక్షన్లకు వెళ్ళడానికి పని చేసుకునడానికి లేకపోతే ఇంకేదైనా కార్యక్రమాలు చేసుకునడానికి వారు ఇష్టపడుతున్నారు అని అంటే దేవుని యొక్క నియమాన్ని వారు ఏం చేస్తున్నారు ఉల్లంఘిస్తున్నారు దేవుని యొక్క నియమానికి వారు చోటు ఇవ్వటాలేదు దేవుని యొక్క చిత్తానికి వారు చోటు ఇవ్వటాలేదు కాబట్టి అందుకనే ఇస్రాయేల్కి ఇవ్వబడిన నియమంలో మనం చూసినట్లయితే వారు ఏడవ దినాన్ని విశ్రాంతి దినాన్ని ఖచ్చితముగా వారు పాటించాలి ఏ జీవన ఉపాధి పని చేయకూడదని వాక్యం సెలవిచ్చుతున్నాను అలాగే క్రైస్తవులైన వారికి ఆరు దినాలు పని చేసుకుని వారమునకు మొదటి దినమైన ఆ దినాన్ని దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మనము సమయాన్ని వినియోగించవలసిన వారమై ఉన్నాం కాబట్టి అందుకని ఈ ఆరు దినాలు కూడా పని చేసుకునడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమయం అది ఆ సమయాన్ని వినియోగిస్తూ ప్రభు యొక్క రోజుని మనము ఆయన ఆరాధించడానికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవుని ఆరాధించడానికి ఆ సమయాన్ని మనం వినియోగించవలసిన వారమై ఉన్నాం కాబట్టి అందుకనే పని చేసేటప్పుడు మనం ఏం కలిగి ఉండాలి అని అంటే శ్రద్ధ కలిగి దేవుని పనిని చేయడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇష్టపడవలసిన వారమై ఉన్నామని వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు శ్రద్ధగా పని చేయటం ద్వారా మనం ఏమవ్వగలము అని అంటే ఐశ్వర్యవంతులము కాగలము శ్రద్ధగా పని చేయటం ద్వారా ఏలుబడి చేయగలము క్రమముగా దానిని అనుసరించటం ద్వారా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందడానికి అవకాశం ఉన్నది అనే సత్యాన్ని దేవుని యొక్క లేఖనాలు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియపరచుతున్నది కాబట్టి అందుకని పని చేయటము అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన నియమము అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు తెలియపరచుతున్నవి ఇరిమి ఆ గ్రంథంలో ఉన్న మాటను మనం ఒకసారి దేవుని యొక్క లేఖనాలను మనము ఆలోచన చేద్దాం పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో నుండి మనం చూసినట్లయితే ఇరిమియా గ్రంథము నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదో వచ్చినా అని చదువు యహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయువాడు శాపగ్రస్తుడవునుగాక అని చెప్పాడు ఇప్పటి వరకు కూడా సొంత పని విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆలోచన చేశాం సొంత పని విషయంలోనే అశ్రద్ధగా ఉండకూడదు మన యొక్క ఇంటి పని అంతటిలో కూడా శ్రద్ధగా పని చేసుకోవాలి భౌతికమైన వసతులను సమకూర్చుకొనడానికి ఆహారాన్ని సమకూర్చుకొనడానికి వీటన్నిటి ద్వారా మనం మేలు పొందడానికి పని అనేది శ్రద్ధగా చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం వాక్య భాగంలో ఉండే ఆలోచన చేసాం కానీ ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియపరచుకున్నది ఏమిటి అని అంటే యహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయకూడదు అని చెప్పిన అంటే ఇక్కడ చాలా మంది దేవుని యొక్క నియమాన్ని ఉల్లంఘించేవారుగా కనబడచు దేవుని యొక్క నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అని అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కానీ దేవుని సన్నిధి అనేటప్పటికి కానీ అది దేవుని కార్యము కాబట్టి ఏం చేయాలి అని అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేవుని సన్నిధానానికి సమయానికి ముందుగానే నిలబడవలసిన అవసరం ఉన్నాం ఆరాధించడానికి మనం అందరం చేరుతున్నాము చేరుతున్న సమయంలో ఉన్నతమైన స్థితి కలిగిన వారు ఉండవచ్చు లేకపోతే తక్కువ స్థాయి స్థితి కలిగిన వారు ఉండవచ్చు ఏ స్థాయిలో ఉన్నను లేక డినామినేషన్ యొక్క పరముగా మాట్లాడితే రివరెండ్ అవ్వచ్చు బిషప్ అవ్వచ్చు ఆర్చ్ బిషప్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే దేవుని సన్నిధానంలో ఒకరే వారు మానవులు అనే దృఢపదముతోనే చూడవలసిన అవసరం ఉన్నది ప్రతి మానవుడు దేవుని ఎదుట ముందుగానే నిలబడాలి దేవుని ఎదుట యోగ్యుడిగానే కనబడాలి దేవుని ఎదుట ఉన్నతమైన స్థితిని కలిగి ఉండడానికి దేవుణ్ణి దేవుని కానీ మనం ఆరాధించడానికి మనము ఇష్టపడవలసిన వారమై ఉన్నాము అలాగూ పనిచేయాలి నేను 
ఉన్నతమైన వ్యక్తిని అని సగం ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత వస్తే లేకపోతే సగం కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత వస్తే దేవుని కార్యమని అక్కడ శ్రద్ధగా చేసినట్లా లేక అశ్రద్ధగా చేసినట్లా నువ్వు శ్రద్ధగా చేస్తే ఆశీర్వదింపబడతావు నువ్వు దేవుని కార్యాన్ని అశ్రద్ధగా చేస్తే ఆశీర్వదింపబడడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందుకని ప్రతి వ్యక్తి దేవుని ఎదుట నిలబడుచున్నప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమై ఉండాలి అని అంటే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని కొనసాగించడానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ వ్యక్తి కొనసాగవలసిన అవసరత ఉన్నది అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క గ్రంథము దేవుని యొక్క అల్లాఖనాలు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి తెలియపరుస్తుంది కానీ అందుకని ప్రతి వారు కూడా వాక్యాన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే దేవుని కార్యములను మనం ఏం చేయాలి అని అంటే శ్రద్ధగా చేయవలసిన అవసరత ఉన్నది అశ్రద్ధగా చేయకూడదు అనే విషయాన్ని దేవుని లేఖనాలు మనకు తెలియపరచుతున్నవి పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో నుండి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొరిందెలు రాసిన బతికలు మనము మొదటి కొరింది పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచనాన్ని చదువు కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులనై ఉండుని అని చెప్పి ఇక్కడ దేవుని పని చేసే విషయంలో దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చుతున్నది ఏమిటి అని అంటే నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి అని చెప్పి స్థిరులను కదలని వారు ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులను అయి ఉండని దేవుని కార్యమును చేయడానికి దేవుని పని చేయడానికి ఆ కార్య అభివృద్ధిని కొనసాగించడానికి దేవుని నామమును ఎరిగిన ప్రతి వారు కూడా ఏమై ఉండాలి అని అంటే ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నాం ఆసక్తిని కలిగి ఉంటే శ్రద్ధగా చేయగలం ఆసక్తి అనేది లేకపోతే అది నేర్సించినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఆ పనిలో జాప్యం కలిగిన వాడు శ్రద్ధగా చేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ పని ఎందు ఆసక్తిని కనపరచటాలేదు తద్వారా ఏమవుతాడు అని అంటే శాపగ్రస్తుడిగా ఉండడానికి అవకాశం అందుకని భౌతికమైన పని యొక్క స్థాయి వేరు దేవుని యొక్క పని యొక్క స్థాయి వేరు దేవుని పని చేసే విషయంలో మరీ ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపడానికి శ్రద్ధ కలిగి ఉండడానికి మనము నిరంతరము పని చేయడానికి నిరంతరము కొనసాగడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క లేఖనములు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియపరచుతున్నది కాబట్టి అందుకని ప్రతి వ్యక్తి కూడా అట్టి విధానాన్ని అనుసరిస్తూ దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారముగా మనం కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాము అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క గ్రంథం దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు బోధ చేస్తున్నది కాబట్టి అందుకనే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే దేవుని కార్యము ఎందు అభివృద్ధి చెందడానికి ఎప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ అన్ని సందర్భాలలోనూ మనం జీవించుతున్న కాలమంతటిలోనూ ఆసక్తిని కనపరచవలసిన వారమై ఉన్నాము అట్టి ఆసక్తి మనలను దేవుని ఎదుట యోగ్యమైన వాణిగా నిలబెట్టగలదు దేవుని ఎదుట యోగ్యమైన వాణిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది దేవుడు మనకిచ్చిన పని అంతటిలో కూడా ఆసక్తి కలిగి ఉండడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయాసపడవలసిన వారమై ఉన్నాము మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయాసపడుచు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అనుసరిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారముగా మనం కొనసాగాలని దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు బోధ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకని యోగ్యమైన విధానంలో మనం కొనసాగుచు ఆయన చిత్తాన్ని మనం అనుసరిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారముగా మనము జీవించాలి అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాం పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో నుండి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ యజ్రా గ్రంథంలో మనం దేవుని యొక్క మాటలను మనము ఆలోచన చేయబద్ధులమై ఉన్నాం యజ్రా నిహేమ్యాలు దేవుని యొక్క పని విషయంలో వారు 
శ్రద్ధ కలిగిన వారుగా కనబడుచున్నారు దేవుని పని విషయంలో వారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారముగా వారు కొనసాగి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకి స్పష్టముగా మనకు బోధ చేస్తున్నవి కాబట్టి అందుకని వాక్యాన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే దేవుని చిత్తాన్ని మనము గమనిస్తున్నప్పుడు మనము వారిని చూస్తూ చాలా విషయాలని మనము నేర్చుకోవలసిన వారు అయి ఉన్నాం కాబట్టి దేవునికి వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే వారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని పని చేశారు వారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నారు వారు దేవుని పనిలో అశ్రద్ధ అనేది ఎక్కడా కూడా లేదు అనే విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఆలోచన చేయవలసిన వారు అయిన నిహేమ్యా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినంలో ఉన్న మాటను మనం చూసినట్లయితే అక్కడ స్త్రీలు పురుషులు వారందరూ కూడా దేవుని సన్నిధానానికి చేరిగినారు రెండవ వచ్చినము నుండి మనం ఆ వాక్య భాగాన్ని మనం చదువు యాజకుడైన యజ్ర ఏడవ మాసం మొదటి దినమున చదవబడిన దాని గ్రహింప శక్తి గల స్త్రీ పురుషులు కలిసిన సమాజం అంతటిని ఎదుటను ఆ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం తీసుకుని వచ్చి నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానములు ఉదయము మొదలుకుని మధ్యాహ్నము వరకు నిల్చున్నాం ఆ స్త్రీ పురుషులకు తెలుగుతో వినను గల వారందరికీ చదివి వినిపించుతూ వచ్చారు ఆ జనులందరూ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును శ్రద్ధతో విని అందుకని ఇక్కడ శ్రద్ధ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది వినడానికి కూడా శ్రద్ధ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది పని చేయడానికి కూడా శ్రద్ధ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి అందుకని అట్టి విధానాన్ని అనుసరిస్తూ దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారముగా మనము శ్రద్ధగా పని చేయబద్దులమై ఉన్నాము శ్రద్ధగా మనం వినవలసిన వారమై ఉన్నాము యజ్రా నిహేమ్యాలు శ్రద్ధగా వారు దేవుని పనిని వారు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి అందుకని ఆ పని విషయంలో మనము జాప్యం లేకుండా దేవుని పనిని మనం చేయాలని దేవుని గ్రంథం మనకు బోధిస్తుంది అట్టి విధానాన్ని అనుసరిస్తూ దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలని దేవుని యొక్క మాటలను బట్టి తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన మీ అందరికీ నాక హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్